क्लास शुरू करें ना कि अच्छा क्लास शुरू करें हम रहे हैं हम रहे आज के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टेक एक टू पूर्व हो है ताहले तुम रहे वने मोटा मोटी शेष हुए जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एवं आमी बोला पड़े तुम रहे तुम्हारे जो भी कुनो प्रॉब्लम था के ऐ चैप्टर के ऊपरे शेटा बोल बा मुझे पर अच्छा ठीक है अच्छे हाँ आप से तो ले इकने अमित आर पर ऑफर भी उदित ची अच्छा इतने हल्लो एकदम अमादे स्टार्टिंग है जी रपोर अच्छी लम दे चैप्टर टा इतने हल्लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सुनते बात सुनो भाई ना अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन अब रात को ले हम जी टा पूर्वो मेनली हल्लो स्थले सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन है किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को ली पोर्बो, ओके अच्छा, ताहले आह ऐटा हलो इंट्रोडक्टरी कथा बात था, इखाने प्रथम में जेटा बोले थे जे सॉल्यूशन की, 
হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সলিউশন আর এখানে দেখো হচ্ছে আপনার আউটলাইনে লেখা আছে টাইপস অফ সলিউশন বিভিন্ন ধরনের সলিউশন আছে হ্যাঁ টাইপস অফ সলিউশনটা আর এরপরে দেখব মলিকুলার ভিউ অফ দ্য সলিউশন প্রসেস দেখতে পাচ্ছো চ্যাপ্টার আউটলাইন সলিউশন চ্যাপ্টারে প্রথমে টাইপস অফ সলিউশন প্রথমে ডিফাইন করা হয়েছে হোয়াট হোয়াট ইজ সলিউশন তারপরে আছে টাইপস অফ সলিউশন তারপরে আছে মলিকুলার ভিউ অফ দ্য সলিউশন প্রসেস তারপরে কনসেন্ট্রেশন ইউনিটস এই তিনটা জিনিস হ্যাঁ তাহলে আমরা এই মলিকুলার ভিউ অফ দ্য সলিউশন প্রসেস এটা আসলে তোমাদেরকে ওইভাবে পড়াইনি আমি তোমাদেরকে ওইভাবে পড়াইনি কিন্তু আমি যেটা পড়িয়েছি সেটা হলো কনসেন্ট্রেশন ইউনিটস বিভিন্ন ধরনের কনসেন্ট্রেশন আছে সলিউশন বুঝানোর জন্য আমরা এক্সপ্রেস করার জন্য সেই বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ইউনিট গুলি ক্লাসে পড়িয়েছি কিন্তু এই ক্লাসে এখানে অনলাইনে আর এগুলি পড়াইনি ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো টাইপস অফ সলিউশন যেটা আমি পড়াই নেই কিন্তু এই যে টাইপস অফ সলিউশন লেখে এখানে সুন্দর একটা টেবল করে দেওয়া আছে তা আমার ধারণা যে তোমরা এটা আসলে এমনি একবার চোখ বলে নিয়ে বুঝতে পারবা যে আসলে কি কি ধরনের সলিউশন আছে বিভিন্ন ধরনের সলিউশন আছে সলিড সলিড সলিউশনও আছে গ্যাস সলিড সলিউশন আছে সলিড লিকুইড সলিউশন আছে এই এক্সাম্পল গুলি যদি একবার দেখো তাহলে বুঝতে পারবা যে হ্যাঁ কত ধরনের সলিউশন আছে যে সবাই একবার এটা একটু দেখে নিবা চারটা ক্লিয়ার আর এটা হলো মলিকুলার ভিউ একটু আগে যে পেজে গেল এটা হলো মলিকুলার ভিউ অফ দ্য সলিউশন প্রসেস কিভাবে কোনো একটা সলিউট কে দিলে সে যখন সলিউশনে যায় তখন সে কিভাবে সলিউশনে যায় এটা বোঝার জন্য ওকে আচ্ছা তারপরে আসছে কনসেন্ট্রেশন ইউনিটস বারো দশমিক তিন তোমরা খাতা এটা নোট করে নাও যে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদেরকে আমি করিয়েছি সবাই মনে করে দেখো হ্যাঁ এই কনসেন্ট্রেশন ইউনিট কি কি আছে পার্সেন্ট বাই মাস হ্যাঁ পার্সেন্ট বাই মাস বলতে কি বুঝি এটা এখানে ইটালিক ফর্মে এটি লেখা আছে তারপরে নিচে দেখো অঙ্ক করে দেওয়া আছে একটা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো হ্যাঁ এটাও আমি করিয়েছি এবং এই অঙ্কটাও করিয়েছি অঙ্ক ছিল এই অঙ্কটাও করিয়েছি আচ্ছা তারপরে আরেকটা ইউনিট সেটা হলো মোল ফ্র্যাকশন এক্স তারপরে আছে মোলারিটি তারপরে আছে মোলালিটি এখন তোমাদের কি কি মনে পড়ে যেগুলি সবগুলি আমি পড়িয়েছি মনে পড়ছে কথা বলছো না মেয়েদের কাছ থেকে একটু রেসপন্স শুনতে যাচ্ছে মেয়েদের কাছ থেকে তুমি হয়তো সেটা থেকে কনভার্ট করে হয়তো মোলালিটি দেওয়া আছে তুমি মোলালিটিতে চলে যাও কিভাবে মোলালিটিতে এটা কনভার্ট করতে হবে কনভার্সনটা শিখিয়েছি আর এমনি হয়তো কিছু তথ্য দেওয়া আছে সেখান থেকে তুমি এই এককে এটার কনসেন্ট্রেশন কে প্রকাশ করো বা এক্সপ্রেস করো এরকম বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কি কি এককে কথা বললাম মোলা লিটি যেটাকে প্রকাশ করা হয় এম দিয়ে দেখতে পাচ্ছ নাকি আমি আর একটু বড় করে দেব দেখো এটা হচ্ছে মোলা লিটি এক্সপ্রেস করা হয় হ্যাঁ এটাকে এক্সপ্রেস করা হয় এম দিয়ে এখন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ আচ্ছা দেখো মোলালিটি বললাম এটাকে এক্সপ্রেস করা হয় দিয়ে কোন এম সেটাও দেখা যাচ্ছে তারপরে আসছে মোলার রিটি যেটাকে এক্সপ্রেস করা হয় এম দিয়ে বাট এটা ক্যাপিটাল এম ইটালিক তারপরে আসছে মোল ফ্র্যাকশন আর তার আগে যেটা ছিল কি পার্সেন্ট ওয়েট ছিল তাই না পার্সেন্ট একটু আগে যে পিসটা ছিল ওকে পরীক্ষা যে ধরনের কোয়েশন আসে তোমরা এগুলি করতে পারবো ঠিক আছে ক্লিয়ার 
আচ্ছা এখন আমি আসি কম্পারিজন অফ কনসেন্ট্রেশন ইউনিট এটা আর দরকার নাই হ্যাঁ এখানে একটা কথা আছে এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করবা যে সাধারণত অ্যাডভান্টেজ অফ দা মোলারিটি ইজ দ্যাট ইট ইজ জেনারেলি মেজার টু ভলিউম ইন সলিউশন এই কথাটা ভালো করে পড়ে রাখবে জায়গাটা আমি বলে দিলাম তোমাদেরকে হ্যাঁ এতটুক পর্যন্ত এই প্যারাটা পুরোটাই পড়বা বুঝতে পেরেছো কম্পারিজন অফ কনসেন্ট্রেশন ইউনিট আমরা আসলে এক এক সময় কনসেন্ট্রেশন বোঝানোর জন্য এক এক রকম একক ব্যবহার করি কখনো হয়তো বলছি মোল ফ্র্যাকশন কখনো বলছি মোলারিটি আবার কখনো বলছি মোলালিটি তাহলে আমি আসলে কোনটা একটা এক্সপ্রেস করলেই তো হয় কেন হোয়াই দার আর মেনি এক্সপ্রেশন উই ইউজ আমরা অনেকগুলো এক্সপ্রেশন কেন ব্যবহার করছি নিশ্চয়ই কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে যে এটা বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে এটার অ্যাডভান্টেজটা কি এইখানে এই অ্যাডভান্টেজ টা লেখা আছে যে আসলে আমরা কনসেন্ট্রেশনের জন্য কোন একক গুলি ব্যবহার করব বুঝতে পেরেছো তাই দেখেছো এই পেজটা ফাইভ নাইনটিন এবং কম্পিটিশন অফ কনসেন্ট্রেশন ইউনিট এটা ভালো করে পূর্বা পরীক্ষায় হয়তো এইখান থেকে ছোটখাটো প্রশ্নগুলো আসে না সেগুলো এখান থেকে আসতে পারে ওকে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তোমরা এই রিলেটেড অঙ্ক গুলি করবা এই যে দেখো এই অঙ্কটা আমি ক্লাসে করিয়েছি আমার মনে আছে মিতানলের অঙ্ক তাহলে যেগুলি সলভ করতে আছে সেগুলি করলে যথেষ্ট আমার কাছে মনে হয় তাহলে বাহির থেকে আসলেও তোমরা পারবা আচ্ছা এখন দেখো এখানে আছে ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন সলিউবিলিটি আমি কি ক্লাসে এটা তোমাদের কি পড়িয়েছি বারো দশমিক চার ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন সলিউবিলিটি এটা কি ক্লাসে পড়িয়েছি মনে পড়ে আচ্ছা যাই হোক আমার মনে পড়ছে না কাজে তোমাদের কি এটা হবে না বারো দশমিক আমি এগুলো পড়াই নেই এটা তোমাদের লাগবে না হ্যাঁ কাজে এই জায়গাটা কিন্তু বাতিল হ্যাঁ বইয়ে তো অনেক চাপরি থাকে যেমন এইগুলি কিন্তু কোনোটাই নেই তারপরে চলে যাবো কোথায় বলতো এই যে গ্যাস সলিবিলিটি এটাও নেই আমি যাচ্ছি দেখো তারপরে কোথায় থামতে হবে তোমরা বলো এটা পড়িয়েছি না বারো দশমিক ছয় পড়িয়েছি हलो निर्भर करना निर्भर कर আমি নতুন একটা স্লাইড শেয়ার করি তোমাদের সাথে দাঁড়াও একটু সময় নিচ্ছে শুনতে পাচ্ছ তো সবাই নাকি নতুন একটা শেয়ার করছি দেখো ছবিটা দেখছো দেখতে পাচ্ছ সবাই দেখতে পাচ্ছ একটা ছবি নতুন আচ্ছা कथाना
बोलो हम्म छबिटीटीन इंटरफेस मध्य मैडम के सुनते सबाई प्रश्न तुम्हारा क्यों रेसपन्स करा 
বিষয় হচ্ছে যে আমি বলে যাচ্ছি আর আমি তোমাদের কি দেখতে পাচ্ছি না তুমি মানে বলতে পারো যখন জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে এটা কোন প্রপার্টি লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেসার তো ভ্যাপার প্রেসার কোসে এটা আগে সলভেন্টে যেই ভ্যাপার প্রেসার ভ্যাপারটা ছিল ওইখানে এখানে তো কমে গেছে তাহলে সলভেন্ট ভ্যাপার মলিকিউল যদি কমে যায় ভ্যাপার প্রেসারও তো কমবে তাই না তাহলে এটা হলো লোয়ারিং ভ্যাপার প্রেসার এখন আমার কথা হলো যে উইথ সলিউট লেখা আছে হ্যাঁ তাহলে আমি হ্যাঁ এই সলিউট ধরো আমি গন্ধে পাচ্ছি কটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা এগারোটা সলিউট আছে এখানে ঠিক আছে ধরে নিলাম নাম্বার অফ মোলস ইজ অফ সলিউট ইজ হ্যাঁ আমি প্রত্যেকের কাছ থেকেই শুনতে চাই যে এই এগারোটা যদি ধরো তোমার নাম্বার অফ সলিউট যদি হয় ধরো গ্লুকোজ হলো অথবা শুক্রোজ হলো হ্যাঁ তাহলে কি নাম্বার অফ পার্টিক্যাল সেম নাম্বার অফ পার্টিক্যাল অফ সলিউট আর সেম কিন্তু তাদের নেচার ভিন্ন যদি নেচার ভিন্ন হয় কিন্তু নাম্বার সমান থাকে তাহলে সে কি কলিগেটিভ প্রপার্টিকে প্রভাবিত করবে নেচারের জন্য নাকি নাম্বার অফ পার্টিক্যাল হইলেই লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশারটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমান হবে বলো আমি কি আবার বলবো ব্যাপার কটা আছে কাউন্ট করা যাবে না বললে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারোটা ভ্যাপার আছে সলভেন্টের ভ্যাপার মলিকুল অফ সলভেন্ট এখানে এগারোটা ভ্যাপার অবস্থায় আছে ভ্যাপার বুঝো তো ভ্যাপার হলো গ্যাসিয়াস স্টেটে চলে গেছে আর এটা হলো এই জায়গায় সে আছে লিকুইড এই যে মাঝখানে একটা লাইন দেওয়া হয়েছে এটা কি এটা হলো তরল তো গ্যাসিয়াস হয় তরল গ্যাসিয়াস হয় না তরল গ্যাসিয়াস স্টেটে চলে যায় এইটাই হলো ভ্যাপারাইজেশন ওকে আচ্ছা এখন দেখো এখানে আমি সলিউড দিয়েছি হ্যাঁ এখানে আমরা একটু আগে করলাম এখানে কয়টা ছিল তেরোটা তাই ছিল না আচ্ছা এখানে ধরো তেরোটা আছে হ্যাঁ এখন আমার প্রশ্নটা হলো যে যদি তুমি এখানে সমান সংখ্যক সলিউড সমান সংখ্যক বলতে আমি বলছি বলছি যে নাম্বার অফ মোলস সমান একবার তুমি এখানে দিলা হলো গ্লুকোজ হ্যাঁ আরেকবার দিলা হলো শুক্রোজ তাহলে তুমি যদি গ্লুকোজ এর পরিবর্তে আবার আরেকটা বিকারে ওখানে ওই সমান সংখ্যক শুক্রোজ দাও তাহলে সেও কি ভ্যাপার প্রেশার ওখানে তেরোটা যে তৈরি হয়েছে তেরোটাই ভ্যাপার প্রেশার করবে নেচার ভিন্ন হইলেও কি তারা একই পরিমানে ইয়ে করবে ভ্যাপার প্রেশার রিডিউস করবে আচ্ছা কে বলেছো এটা সেম হওয়ার কথা আমি হ্যাঁ <laughs> হ্যাঁ শিলা আচ্ছা তাহলে এখানে 
এক মোলার গ্লুকোজ দিলা এক মোলার গ্লুকোজ দিলে ভ্যাপার প্রেসার যতটুকু কমবে এক মোলার ইউরিয়া দিলেও ভ্যাপার প্রেসার ঠিক ততটুকুই কমবে এক মোলার সুক্রোজ দিলেও ভ্যাপার প্রেসারের যে রিডাকশন হবে বা ভ্যাপার প্রেসার যে কমবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমান হবে বাট যদি তুমি এক মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দাও সেই ক্ষেত্রে চিত্র একটু ভিন্ন হবে কেন ভিন্ন হবে কারণ তুমি এক মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড কে যদি পানিতে দাও তাহলে সে হলো কি এক মোলার অফ সোডিয়াম আয়ন এক মোলার অফ ক্লোরাইড আয়নে ডিসোসিয়েটেড হয়ে যাবে যেহেতু সে আয়নিক হ্যাঁ তখন এই ভ্যাপার প্রেশার লোয়ারিং কি হবে আরো বেশি হবে তার মানে এখানে ভ্যাপার মলিকিউল আরো কম থাকবে লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার তখন আরো বেড়ে যাবে যদি তুমি এখানে এক মোলার সোডিয়াম ক্লোরাইড দাও বুঝতে পেরেছ बला रिलेशनशीप राउलसा लेखाई कारो कष्ट हार कथा न একটু ভালো করে দেখো যে কোথাও বুঝতে এই জায়গায় কোনো কষ্ট হবে কিনা মনে হয় তোমাদের কষ্ট হওয়ার কথা না তুমি যে লেভেল স্টুডেন্ট এগুলিও বুঝবা ওকে তারপর এখানে অঙ্ক করে দেওয়া আছে হ্যাঁ যে ভ্যাপার প্রেশার কমে কতটুকু কমে এটা হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এখানে সুন্দর করে ভ্যাপার প্রেশার কেন কমে তার ফিজিক্যাল একটা কারণ বা থার্মোডাইনামিক একটা ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া আছে হুম তোমরা ইয়া বুঝো মানে অর্ডার আর ডিস অর্ডার বুঝো प्रश्न हल्थाय पानी सब चेडर थे गैस पानी सुबिनस्त थे ना कि लिकुईड अवस्था पानी सुबिनस्त थे पानी जो लिकुईड अवस्था थे पानी बसि स्टेटे थे ना कि गैसिया स्टेटे जो पानी थे पानी बरफे की पानी जो बरफ है लिकुईड প্রকৃতি কোনটা সে অর্ডার থাকবে সে গোছানো থাকবে নাকি সে অগোছানো থাকবে প্রকৃতি কি বলে গোছানো থাকবে বলে কোন জিনিসের প্রকৃতি হলো সে সবসময় 
ডিসঅর্ডার্ড স্টেটে থাকতে চায় অর্ডার স্টেটে মানে তাকে রুলস রেগুলেশন কিছু মেনে তারপরে চলতে হয় বুঝতে পেরেছো তোমরা ক্লাসে যখন বসো তোমরা আসলে ডিসঅর্ডারলি বসো অর্ডারলি বসো না যেমন হইতে পারে একটা অর্ডার যে ছেলের একদিকে বসো মেয়ের একদিকে বসো এভাবে কি বসো বসো না হ্যাঁ তারপরে একটা ক্লাস একটা বেঞ্চ হয়তো চারজন একটা বেঞ্চ হয়তো দুজন বসতেছো সামনে নাই পেছনে বসতেছো তাই না আমি যদি রুলস রেগুলেশন বলে দেই যে তোমরা এইভাবে এভাবে বসবা তাহলে কি হবে সেটা হবে অর্ডার তোমরা ইচ্ছা মতো বসতেছো এটাই হলো ডিসঅর্ড তাহলে তোমরা ক্লাসে কোন ভাবে পছন্দ করো তোমরা আসলে তোমাদের মতো বসতে পছন্দ করো তাই না তাহলে এটাকে বলা হয় ডিসঅর্ডার্ড হ্যাঁ তাহলে প্রকৃতির টেন্ডেন্সি হলো সে ডিসঅর্ডার্ড স্টেটে যেতে চায় সেই জন্য পানি সবসময় মানে গ্যাসিয়া শর্ট টেন্ডেন্সি থাকে সেই জন্য পানি ব্যাপার হয় কারণ ব্যাপার অবস্থায় পানি গেলে সে কি হবে তার অর্ডার্ড মানে ডিসঅর্ডারনেস বেড়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই লিকুইড গুলি গ্যাসিয়াস ফর্মে যায় বা ভ্যাপার হয় বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ এটা কারণ আর কি এটা হলো ফিজিক্যাল মিনিং এইখানে সুন্দর করে এটা লিখে দেওয়া আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে আসলাম আমি শেষ করব তাড়াতাড়ি তারপরে এটা নাই ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি না পড়াই নাই এগুলো পড়বা না বুঝছো এইটা পড়বো না তারপরে কি এই যে নিচের অংশ দেখো কি লেখা আছে বয়লিং পয়েন্ট ইলিভেশন পড়িয়েছি আচ্ছা এটা পড়বা হ্যাঁ এই বয়লিং পয়েন্ট ইলিভেশন এটা পড়বা এখানে যা যা বলেছে বয়লিং পয়েন্ট ইলিভেশন এর পরে বিষয় দেখো রিলেশনশিপ আছে যে বয়লিং পয়েন্ট ইলিভেশন কনসেন্ট্রেশনের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হয় এবং এর রিলেটেড কিছু প্রবলেম বা উপ আছে সেগুলি এই এর থেকে করবা এখান থেকে মলিকুলার মাস বের করা হয় ওকে এটা তারপরে আসে কি দেখো ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন তাহলে ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন রিলেটেড কিছু অঙ্ক আছে বা এ আছে সূত্র আছে প্রথমে তারপরে অঙ্ক আছে সেটা করবা এখন ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশনের সূত্রটা কোথায় এই যে এখানে ডেল টি এফ এটা আছে তারপরে কি আছে সবার শেষে সেটা হলো অসমোসিস অসমোটিক প্রেসার এবং অসমোটিক প্রেসার রিলেটেড কিছু প্রবলেম আছে ওকে বুঝতে পেরেছো व्यवहित हो क्षेत्र व्यवहित हो प्रथम बोलो कलिगेटी प्रपार्टी गुलट्रेशन रिलेशनशीप छा व्यवहार कर मोल फ्रैक्शन भेरि गुड तरह दीपू तुम फ्रिजिंग पॉइंट्रेशन व्यवहार कर डिप्रेशन फ्रिजिंग पॉइंट बोल तो सुनते
एकक ना तक रिलेशनशिपेशनट्रेशनट्रेशनट्रेशन प्रब्लेम दिए दीब रिलेशन हलो कार मोलिटी मोलारिटीना घुमाइले आगामी कल के पापा हैं अच्छा अच्छा तो वाले हैं भालू तो